এখন পবিত্র রমজান মাস আজ চলছে দ্বিতীয় রোজা ধর্মপ্রাণ প্রত্যেক মুসলমান আজ রোজা রেখেছেন আর মগ্ন আছেন শিয়াম সাধনায় এই রোজার দিনে খাবারের প্রতি রাখতে হয় বিশেষ নজর কারণ সারা দিন রোজা রাখার পর কি খাওয়া উচিত কি খাওয়া উচিত নয় তা হয়তো অনেকেই জানেন না কিংবা অনেকে হয়তো খাবার বিষয়টার দিকে বিশেষ খেয়াল দেওয়ার সময় পান না আর তাই আমরা এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করব বিশেষ কিছু খাবার যা এই রমজানে আপনাকে রাখবে ফেট আর দেখাবো দ্রুততার সাথে স্বাস্থ্যকর রান্না তৈরির কৌশল সেই সাথে নজর দেব হেলদি ফুডের দিকে আমি রুনিয়া কথা বলবো আপনাদের সাথে আর শারমিন দেখাবেন রান্নার নানা কৌশল ও দরকারি অনেক অনেক টিপস সেই সাথে কানেক্ট করার চেষ্টা করব দেশি বিদেশি কুক ও পুষ্টিবিদদের সাথে সো ওয়েলকাম টু আওয়ার শো লাইফ কিচেনে সুরভি তারপর আদার পেস্ট রসুনের পেস্ট হ্যাঁ তারপর ধনিয়া এটা হলো তোমার দারচিনি তারপর তেজপাতা এলাচি হলুদ মরিচ হ্যাঁ চিকেন স্টক চিকেন স্টকটা আমি আগে বানিয়ে রেখেছি আমি সেটা পরে দর্শকদেরকে বলবো কীভাবে বানালাম আর অবভিয়াসলি ওট মিল আর তারপর গার্নিশিংয়ের জন্য লাগছে ধনিয়া পাতা কাঁচা মরিচ আর লবণটা তোমার টেস্ট অনুযায়ী তো আমি শুরু করি হ্যাঁ আগে বলছি আরেকটা জিনিস আমি বলে নেই যে এটাতে আমি টোম্যাটোর কথাটা বলিনি টোম্যাটোটা অপশনও আমি যেটা করেছি যে টোম্যাটোকে ব্যান করে নিয়েছি ঠিক আছে সো ইটস কমপ্লিটলি আপ টু ইউ যে তুমি কিভাবে খাও তুমি টোম্যাটো দিয়েও করতে পারো না দিয়েও করতে পারো আমি টোম্যাটো দিয়ে করছি কারণ একটু ফ্লেভারটা ডিফারেন্ট হয় হ্যাঁ ভালো লাগে আর তোমার চিকেন স্টক যেটা বুঝছো ঠিক আছে সেটা বাসাতেও বানানো যায় আর তোমার এখন তো সব সুপার স্টোরে কিনতে পাওয়া যায় দর্শক যদি চিকেন স্টক আপনারা বাসাতে না বানাতে চান তাহলে অবশ্যই যে কোনো সুপার স্টোরে খুঁজলে চিকেন কিউব যেটাকে আমরা বলি ম্যাগি আছে নর আছে ডিফারেন্ট ব্র্যান্ডের আছে আপনারা ইউজ করতে পারবেন বাট আমরা আজকে বাসায় বানানোটা ইউজ করছি আর এটা আমি বলে দিব আপনাদেরকে যে আমরা কিভাবে বানালাম আমাকে পেঁয়াজটা একটু দাও পেঁয়াজটা পেঁয়াজ ক চামচ কতটুকু পেঁয়াজ টেবিল চামচে দুই চামচ মশলাটা না রুনিয়া সম্পূর্ণ নিজের উপর কে কিভাবে খায় হ্যাঁ আমি পেঁয়াজ আর টোম্যাটো যেটা করেছি ব্যান্ড হুম ওটা একসাথে করবো হ্যাঁ তো আমরা তেলের মধ্যে প্রথমে পেঁয়াজটা দিয়ে নিলাম হ্যাঁ পেঁয়াজটা একটু ভেজে তাহলে এখন কি দিচ্ছি টমেটো পিউরি হ্যাঁ টমেটো পিউরিটা দিয়ে টমেটো পিউরি এখানে তিনটা টমেটো আছে আচ্ছা তিনটা টমেটোর পিউরি আমরা হাফ কিলো মুরগিতে ইউজ করতে পারি হ্যাঁ হাফ কিলো মুরগিতে তিনটা তিনটা টমেটোর পিউরি মানে এটা আমরা ব্লেন্ড করে নিয়েছি ফ্রেশ করে নিলো হুম তুমি ক্যান পিউরি ইউজ করতে পারো বাট আই প্রেফার বাসায় বানানো না না আমরা যেহেতু চাচ্ছি এবং এখন ফ্রেশ টমেটো দেয়াটাই ভালো হুম এখন পাওয়া যায় বাজারে এটা কতক্ষণ করতে হবে নাড়াচাড়াটা করতে হবে আচ্ছা একটু দেখো যে একটু সিমার হলে পারে আমরা অন্য মশলাগুলো দেয়া স্টার্ট করব মানে তেলটা যখন একটু একটু দেখা যাবে তখন আচ্ছা এটা কি হলো লাইনটা অফ হয়ে গেছে আচ্ছা চুলাটা চুলাটা হ্যাঁ হ্যাঁ চুলাটা আমরা চেঞ্জ করে ফেলি হ্যাঁ চুলার এখানে কানেকশনটাই নাই 
হয়তো কোনো কারণে এটা লুজ হয়ে গেছে আমি আসলে সরাসরি সম্প্রচার করছি তো হ্যাঁ দর্শক আপনাদেরকে আগেই বলি যে যেহেতু এটা প্রথমবার সরাসরি কোনো রান্নার প্রোগ্রাম যাচ্ছে টিভিতে আমাদের ছোটখাটো ভুল হতেই পারে সেটা আপনারা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন হ্যাঁ আপনাদের যদি কোনো মানে ওপিনিয়ন থাকে আমাদের ফেসবুকে পেজ আছে লাইফ কিচেন যমুনা টিভি ওই পেজে আপনারা আপনাদের ওপিনিয়ন আপনাদের যদি কোনো রেসিপি দিয়ে দেওয়ার থাকে আপনারা ওখানে লিখতে পারেন লাইক ইউ আর অলওয়েজ ওয়েলকাম টু রাইট এনিথিং অ্যান্ড গিভ ইউর ওপিনিয়ন এই তো হচ্ছে পানিটা টেনে যাচ্ছে আস্তে আস্তে তেলটা যখন উঠে আসবে তখন আমরা পরবর্তী মশলাগুলো দেওয়া শুরু করব এখন কি মশলা দিচ্ছি হ্যাঁ আমাকে একটু দাও না সব আজকের মশলা কিন্তু সব হাফ মানে পেঁয়াজটা খালি দিব এক টেবিল চামচ দু টেবিল চামচ দিতে পারো আচ্ছা বাট যদি আমরা গ্রেভিটা একটু বেশি চাই একটু ঘন কারণ সুপ সুপ তো হুম আমি দিয়ে দিব হ্যাঁ আধা চামচ করে তুমি দাও হ্যাঁ আচ্ছা আধা আধা চামচ আদা পরিমাণ আমরা আদা দিচ্ছি হুম थैंक यू এবার রসুনটা একটু দাও আমরা রসুন দিচ্ছি আধা চা চামচ দর্শক আধা চা চামচ আদা বাটা এবং আধা চা চামচ রসুন বাটা এই যে এবার আমাকে এটা দাও আচ্ছা একটু জিরা একদমই সামান্য আধা চামচের থেকে পারলে কম আচ্ছা এই চামচটা ইউজ করি হ্যাঁ এটা ইউজ করছি আচ্ছা তারপর হচ্ছে তেজপাতা কয়টা দু তিনটা দাও আমার তেজপাতার ফ্লেভারটা এত ভালো লাগে স্পেশালি এই খাবারগুলোতে কিন্তু এত বেশি তেজপাতা দিলে বেশি ঝাঁজ হয়ে যাবে না তোমার এখানে তো ধরো রসুন আছে অন্য মশলাগুলোর সাথে ব্লেন্ডিং করে যাবে কয় আচ্ছা আমাদের তো এবার আমাকে একটু কষ্ট করে হলুদ আর মরিচটাও একটু দিতে হবে আমরা হলুদ নিচ্ছি কতটুকু আধা চামচ আধা আচ্ছা গো দর্শক হলুদও কিন্তু আধা চা চামচ পরিমাণ এই যে তাহলে আমরা যতগুলো মশলা দিলাম সবকিছুই পরিমাণে আধা চা চামচ পরিমাণ করে একটু মরিচটাও আধা চামচ একটু কম দাও আচ্ছা মরিচ আধা চা চামচেরও কম এক যদি কেউ ঝাল খায় একটা কাঁচা মরিচ দিয়ে মরিচটা হচ্ছে আধা চা চামচেরও কম এবার রুনিয়া আমি যেটা করব আমাকে একটা হেল্প করতে হবে বলো আমি স্টকটা একটু নেড়ে নিলে ভালো হয় আমি দেই दर्शक दे स्टक जाल दीब जिन ঠিক মতন হচ্ছে স্টকটা সো দর্শক আপনারা যদি বাসায় মানে স্টক বানাতে চান তাহলে আমরা যেটা করি সাধারণত যে মুরগির হাড় মুরগির হাড়গুলো ধরেন 1 লিটার পানিতে একটা মুরগির হাড় সাথে আস্ত আদা আস্ত পেঁয়াজ আর আস্ত রসুনের দিয়ে মানে পানিতে দিয়ে কোয়াটা দিয়ে একটু লবণ দিয়ে সামান্য তেল দিয়ে ধরেন 4-5 ঘন্টা যদি আপনি বয়ল করেন ওটাই আপনি স্টক হিসেবে ইউজ করতে পারেন 
খুবই ধীমা আছে একদম অল্প আছে একদম চার পাঁচ ঘন্টা আমি যেমন ওভারনাইট রেখে দিই মানে তোমার ওভারনাইট রাখলে পরে জিনিসটার ভিতর থেকে তোমার বোন ম্যারো থেকে জুসটা বের হয়ে আসে মানে তাহলে স্টকটা রান্না হয়ে যাওয়ার পরেও ওভারনাইট তুমি রেখে দিচ্ছ আর স্টকটা তুমি বাসা বানালে যেটা হয় তুমি বটলে ভরে যেমন তুমি ফ্রিজে রেখে দিলা হ্যাঁ সেটা তুমি ওয়ান উইক টু উইক থ্রি উইক রাখতে পারো ইট রিয়েলি ডাজেন্ট ম্যাটার যখন দরকার হবে তুমি এক কাপ স্টক দিয়ে দিলে যেমন আমরা আজকে ইউজ করলাম আমি কালকে রাতে বানিয়ে রাখলাম এটা ফ্রিজে রাখলে তুমি জানো তিন সপ্তাহ তো বললাম মাঝে মাঝে এক দেড় মাসও তুমি যদি ডিপে রাখো আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ আমি এগুলো টিপ তোমাকে বলবো খেয়াল করো নি ঠিক রাখে অনেক দিন ধরে খানা ভালো থাকে এবং আর সিক্স হান্ড্রেড এ গ্যাস ইউজ হয় দেখে এটা এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এইটার এইটটি এম এম থিক ইনসুলেশনের জন্য ফ্রিজের ভেতরের টেম্পারেচার একদমই আপনি প্রথমে যা আছে এবং শেষ পর্যন্ত ঠিকই থাকে আমি আবারও বলছি দর্শকদেরকে যে দর্শকরা যেন চিকেনটাকে আগে রান্না করে নিতে পারে যদি চিকেন আগে রান্না কেউ না করতে চাই যেহেতু অল্প তেলে করছি যখন ওটা দিব তখন ও চিকেনটা দিয়ে আমরা রান্না করতে পারি আচ্ছা দুটো মেথডেই করা যায় আচ্ছা আমাদের এখন এটা রান্না হতে কতক্ষণ সময় লাগবে আমাদের রান্না হতে 10 মিনিট আচ্ছা তো দর্শক যেহেতু 10 মিনিট সময় আছে আমাদের এটা রান্না হতে থাকুক আর আপনারা আপনাদের রসুই ঘর থেকে একটু দেখে আসতে পারেন আপনাদের এই উপকরণগুলো আছে কিনা তাহলে আমাদের রান্না হতে হতেই আপনারা আপনাদের রান্নার प्रिपरेशन শুরু করতে পারেন তো আমরা চলে যেতে পারি একটা ছোট্ট ব্রেক নিয়ে এখনই ফেরত আসি আমরা ফেরত চলে এসেছি আমাদের রান্না এখনো হচ্ছে চুলায় আছে আমরা কিন্তু এটা সরাসরি সম্প্রচার করছি যমুনার স্টুডিও থেকে আপনার বাসায় সরাসরি সম্প্রচার আমার বাংলাদেশে প্রথম যে কি অবস্থা রান্না রান্না হচ্ছে চিকেন সুরবাটা তুমি আমার মনে হয় উপকরণটা দর্শকদের কাছে আরেকবার বলে দাও না পরে কুকিং মেথডটা বলে দিব আমরা রান্না করছি চিকেন সুরবা এবং এটার জন্য যা যা প্রয়োজনীয় উপকরণ আমি আপনাদেরকে আবার বলে দিচ্ছি আবার একটু লিখে নেন এটার জন্য আমাদের লাগছে হাফ কেজি পরিমাণ মুরগির ছোট টুকরা ছোট ছোট টুকরো করে কাটা তেল দুই টেবিল চামচ পেঁয়াজের টুকরা দুইটা দুইটা পেঁয়াজের টুকরা দিলেই হবে পেঁয়াজের পেস্ট পেঁয়াজের পেস্ট কতটুকু নিলাম আমরা দুই চা চামচ দুই চা চামচ রসুন দুই চা চামচ আধা চামচ আধা আধা চামচ রসুন আদা অন্য যা যা মশলা আমরা ইউজ করব সব আধা চামচ রসুন পেস্ট আধা চামচ আদা আধা চামচ জিরার গুঁড়া আধা চামচ দারচিনি পাঁচটা তেজপাতা তিনটা এলাচি এলাচিও ছিল এলাচি হচ্ছে পাঁচটা হলুদের গুঁড়া মরিচের গুঁড়ো মুরগির ঝোল মুরগির ঝোল মানে হচ্ছে চিকেন স্টক আচ্ছা আমরা লবণ দিলাম না আচ্ছা আমি বলি দর্শকদেরকে বলি যে যেহেতু আমরা চিকেন স্টকটা বানাবার সময় লবণ ইউজ করেছি ওখানে এনাফ লবণ আছে সো আমি আর এক্সট্রা কোনো লবণ দিইনি যদি আপনারা চান সেটা স্বাদ অনুসারে আপনারা যদি মনে করেন যে না আর একটু লবণ দিতে হবে আপনারা দিতে পারেন মরিচের ক্ষেত্রেও তাই আর আমি আবারও বলছি যে কুকিং মেথড কিন্তু এক একজন এক এক রকমভাবে করে আপনাদেরকে দেখানো হয়েছে যে যেটা আমরা দেখাচ্ছি বারবার স্ক্রিনে সেখানে মুরগিটা আগে রান্না করে নিতে বলা হয়েছে যে কিন্তু আমাদের সময়ের স্বল্পতার কারণে আমরা লাইক ওর 
ওটসের ভিতরে চিকেনটা একবারে দিয়ে রান্না করছি যদি আমাদের হাতে টাইম থাকতো এটা সরাসরি না হতো তাহলে আমরা আরো डिफरेंट মেথড দেখাতে পারতাম আপনাদেরকে আর আমাদের দর্শক আমাদের মেইন ইনগ্রেডিয়েন্টস কিন্তু হচ্ছে ওটস ওটস ইজ ভেরি হেলদি কিন্তু অবশ্যই হ্যাঁ যে কোনো ডায়েটে ওটস অনেক অনেক ইম্পর্টেন্ট আমি কখনো না ওটস खाई मन दीते বেশি শুকনা শুকনা হয়ে যায় টানা টানা হয়ে যায় সেটা আসলে খেতে তখন ভালো লাগে না দুনিয়া রান্না কিন্তু একটা আর্ট হ্যাঁ এটা তুমি নিজের মত যেভাবে করলে তোমার মজা হবে সেটাই কিন্তু তোমার ক্রেডিট যে না অনেক ইমপ্রুভ করা যায় অনেক কিছু শেখা যায় আমি কিন্তু রান্না কখনো মানে ওভাবে শিখিনি হ্যাঁ মানে সেভাবে শিখিনি আমি এক্সপেরিমেন্ট করতে করতে মিক্স এন্ড ম্যাচ করে দিয়ে করছি আচ্ছা তাহলে আমি আবার প্রথম থেকে বলে দিই আমি কোন আলাদা তাহলে আমিও জানবো তুমি गरम मुरी छोट छोट काटा टुकड़ा गुड़ो टुकड़ा गुड़ो रान्नाचार আমরা যেটা করব আমরা বড় বাটিতে আর নিব না শুধু দর্শকদেরকে দেখানোর জন্য দাও আমি ধরি তো হ্যাঁ তুমি একটু ধরো আমি তাহলে এটা নিতে পারি তো আচ্ছা এই খানাটা কি দিয়ে খাবে এটা তোমার আরাবরা যেটা করে যে এটা একটু স্যুপ টাইপের তো খুব যে একটা রুটি আছে নান টাইপের হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা ওরা খুব স্টা দিয়ে এটা খুব লাইক করে অনেক গরম এটা গরম হয়ে যাচ্ছে আমি এখানে হয়ে যাচ্ছে অনেক গরম তো আমি সার্ভ করছি স্যালাড দিয়ে হ্যাঁ আচ্ছা যে আমি চিকেন झाल खेते पसंद कर रुनिया कल के की आते हैं हमारे मेन्यू तेज़ शेटा कल के अपना जोखन छोरा छोरी देख बन तब उन्हीं जानते पार बन सरप्राइज हाँ टिल देन भालो थकेन शूस तो थकेन एंड या देखा हो बे आगे मिकल देखा हो बे आपने देखा हो बे खुदा